见过流光剑尊。崇云太子客气。小燕子，这就是你的情敌了。他和真儿，和萧真儿没关系，这是流光剑尊给慕容嫣然准备的夫婿。你呀，还真是脑子里只有萧真儿。师傅怎么看大清皇朝与流光剑尊？小燕子，你记住，我们玄门天宗的人从来不贪心，但是别人欠我们的，一定要还。乌州城那边，我倒认为那未必是崇云太子的手笔，更像是别人借他的名义。<笑>有师傅这句话，我就放心了。皇族赐下的法宝吗？这崇云太子霸道贪婪，却用如此隐晦低调的法宝吗？看来这里面还有许多门道啊！全是金丹期的侍从阵容，好大的手笔！元神修士。这崇云太子竟然有一个元神修士随行给他当保镖，原来是星斗道友。你不是一直在西陵城安养纳福吗？这次怎么晋级私动了？有些日子没见流光道友了。这次崇云太子要过来，老朽便主动请缨同行，那真是荣幸之至。林宗主，我来为你介绍。这位是大秦皇朝储君崇云太子，这位是星斗道尊，这位便是玄门天宗林宗主，久仰大名了。星斗道尊，幸会了。玄门之主的大名，近些日子以来，当真如雷贯耳。习惯就好。一点礼数都不懂，这就是玄门天宗的弟子。哼，我玄门天宗向来礼数周全，但那只对懂礼数的人，我们才讲礼数；对于无礼之人，自然是不讲的。礼貌没有那么廉价。林宗主，你这个弟子太聒噪了，姑只好杀掉他了。就凭你？原来你就是萧燕呢。太阳真火，幽冥邪皇，同时拥有两大真火，你也算是不凡了。不过，仅仅金丹期的修为差得还远呢。看来乌州城里萧家得到的特殊关照，并非出自此人的命令。不仅如此，他似乎根本就不知情。越来越有意思了。想动手？太子殿下速度太快了，让在下一阵好感呐。晚辈谭英杰见过几位？谭英杰，你来做什么？太子莫急。丞相托我来，只是有礼相赠而已。丞相，又是大秦那位丞相。我来此处是受五相所托，来给流光剑尊送一些东西。哦，五丞相让你带什么东西给我？我也不知是什么。五相只说，流光剑尊一看便知。这是……嗯，他的意见我会考虑，稍晚些给他答复。我也不过是来当个信使的，流光剑尊不用客气。此次似乎正逢盛世，不知我有没有旁观的荣幸？无妨，留下一并观礼即可。流光剑尊似乎也对着武丞相言为尊敬，这武丞相究竟何许人也？宗主，此人姓谭，又与大秦王朝关系密切，很有可能是元天古界七大世家之一谭家的人。构成天元大世界最主要的两部分，是被称为神州浩土的人族世界和被称为天荒广陆的妖族世界。以这两个世界为核心，还存在许多异度空间。这些异度空间被称为中间世界，元天古界就是其中规模比较大的中间世界。现在元天古界中的七大世家。基本都是神州浩土的人族修真世界几大势力在元天古界的利益代表。谭英杰出身的谭家，就代表了大秦王朝在元天古界的利益，而谭英杰能够代表谭家滞留在大秦王朝，应该也是家族的代言人。这般身份，却愿意为武清柔跑腿，这位武丞相真是不简单。此外。我此次还要代表五相，邀请流光剑宗和玄门天宗，在一个月后参加荒海古界的开启典礼。荒海法会，荒海法会，
各大势力用你争夺前往中千世界荒海古界名额的盛会，各大势力都会出席，并借此机会互相探底。感谢大秦皇朝的邀请，这场盛会我玄门天宗定会如期参加。不清楚这五丞相想打什么主意，不过这法会是提升宗门声望的好机会。荒海法会，什么时候你谭英杰可以代表大秦皇朝发出邀请了？我只是替五丞相带话而已。武清柔最好也告诉了你如何向我解释。若太子殿下与那玄天宗发生冲突，你需当面发出邀请，切记，切记。武侠，你这是当面打脸，火上浇油啊！嗯、<笑>按照以往的消息，石冲云算是很强势、话语权很强的皇太子。但现在武清柔却拿他当摆设，这说明了什么？难道秦帝要换太子了？可秦帝根本没有第二个儿子。等等，夺了小不点道基的石天意，这些年来在大秦皇朝声名显赫，大秦四大家族，石氏家族最为特殊，因为石家是皇族分支，若是秦帝提出让石天意过继也不无可能。大秦皇朝的局势。比我先前想的还要复杂。好了，我流光剑宗也会准时赴会。现在各位先去稍作休息。距离嫣然同令高族的约定日期还有四天，四天之后，便在此地让他们履行约战。林宗主意下如何？小燕子，你觉得如何？师傅，我没有问题。好，那就依流光宗主所言。那好，青矮，请林宗主师徒去住处休息吧。是，宗主。林宗主，请。哼<笑>，不知弟子们现在都在做什么？嘿嘿，行云峰上有没有什么好吃的？当然有啦，流光剑宗的朱雨鹤可是很有名的。只会吃。小燕子看来是用心了，面对弱这么多的敌人，也丝毫不轻敌。嗯，不错。也不知红颜那边在做什么。哦，他和汪林一样，修炼起来一分一秒都不浪费。哼，不错不错。嗯，窗云太子的侍从，鬼鬼祟祟来这里做什么？这是雪梨的叫声，雪梨是我雪峰国特有的真兽，只有我雪峰国人才会模仿它的叫声。红颜，学会了吗？哥哥，为什么我要学小雪梨叫啊？雪梨是我雪峰国特有的，在外面可见不到。以后你出门在外，若是听到雪梨的叫声，说明那一定是我们雪峰国的同胞。嗯，哥哥，我记住了。哥哥。你是谁？为什么会有我雪峰国的暗号？会是雪峰国的同伴吗？会是哥哥吗？<笑>红颜，好久不见了。王剑南，你这雪峰国的叛徒，还有脸出现在这里？昔年周狗如亲，你是第一批投效之人，如今怎么又转投大秦了？莫非是连周狗都容不下你这种出卖同胞的奸贼？哎呀，红颜，你误会了。当时你年纪还小，很多事情都不知道。我当初投靠大周，不过是虚与委蛇罢了。我的内心始终都是向着雪峰国的。可惜雪峰国仍然覆灭，那我自然不可能继续为周人服务，所以才转投大秦皇朝。周人势大。想要为雪峰报仇，大秦皇朝便是最为合适的助力。红颜，现在就有一个绝好的机会。崇云太子，他日后必然继承秦帝大统，有他相助。他为什么帮助我们？红颜，这就是你的福分了。崇云太子今日见了你，便起了求皇之意。他虽然已经有正妃，但侧妃之位仍然空悬。
红颜，你听我说，崇云太子他真的……黄剑南，你主子的好意我心领了，不过我月红颜颇有之姿，当不得你们如此看重。你们弄这么一出闹剧，怕还是为了针对我师门玄门天宗和我师父吗？本以为他乡遇故知，谁知却是仇寇。红颜，你……你那些谎言骗鬼去吧。月红颜，你别不知好歹！你滚吧！若不是因为这里是行云峰，我不便动手。不然，我现在就想送你去向死去的雪峰国同胞道歉。你再好好考虑考虑，只是崇云太子那边不会等你太久。哼<笑>，你喜欢当人家的狗，可我不喜欢。你不要以为我不敢动你。你说，动谁？<笑>见过林宗主，晚辈告辞。师傅，我想杀了他。不用心急，为师很快就会给你这个机会。如何？此事是失望更多一些，还是愤怒更多一些？失望。你攻势凶猛，但对自身保护不足，这骨皮玉甲可以为你弥补一二。多谢师傅。走，回去休息吧，想必明天会更热闹呢。你不是说有猪与鹤的吗？怎么一只也见不到啊？我以前是在外面抓住的，现在到了行云峰上，我又不知道他们养在哪里。师傅，您先尝尝。哟，今日怎么先想起孝敬为师了？往日不都是自己先管饱的吗？<笑>以前的东西不够好，今天这碧云角蛇，闻着就知道味道确实不错。行了，想干什么说吧。哎，师傅，您看能不能跟流光剑宗的人打听一下，他们的朱雨鹤养在哪里呀、啊？你怎么不自己去问？我去问过了，但他们知道这家伙是饕餮之后，说什么也不肯告诉我们。我还偷偷跟着他们，没想到这群高人也忒能沉得住气。我蹲了半天也没找到。<笑>你这个憨货，就是在吃上够执着、够精明。<笑>我们都露馅儿了，还让师傅去问。哎，师傅。嗯，无需委师去说，你也无需着急。要不了多久，流光剑宗就会主动送上门来的。你看，这不就来了？嗯、流光剑宗弟子赵岩，特来拜访玄门天宗众位师弟。哦，师傅，这人谁啊？师傅，这厮是来找事儿的。流光剑尊应该不屑于做这种小动作，可能是流光剑宗李元婴期长老们的主意吧。哼，人家既然上门了，那我们便一起欢迎一下吧。全是金丹后期，看来这就是流光剑宗最精英也是最核心的一群弟子了。赵岩，这个名字我有印象，似乎是流光剑宗年轻一代弟子中最为出色的天才，百岁出头的年纪。已是金丹后期的修为，哼，他在整个神州号筒很是出名，据说可以以金丹战元婴。几位玄门天宗的师弟，流光剑宗赵岩有礼了，向玄门之主林前辈问安。我等此行前来，只是想与玄门天宗各位师弟交流一下道法，还请前辈允许。交流道法自无不可，希望最终结果不是把你们打得彻底没了信心。不知道道友。想要怎么交流、啊？早先听闻玄门天宗各位师弟同境界下斗法无敌，也不知是真是假。赵岩不才，舔为流光剑宗内门大弟子，想跟萧师弟你切磋一番。赵道友想验证我玄门天宗弟子是否同境界斗法无敌，那何须我大师兄出手？我来就可以了。对了，我是我师父排最末的亲传弟子。不知天高地厚的小子，我就先让你知道一下什么是人外有人，天外有天。那就请这位师弟指教。且慢，怎么了？光比试也没有意思，总要有些彩头才好吧？这样我也不多要，我赢了，你给我两只祝羽鹤。哎，四四四四只，四只。好，但要是你输了呢？输了怎么可能啊？哼，那你先赢了我再说吧。这就来赢你了。哼
，好狂妄的小子！但必须承认，他有这个资本。但这就像圣兆炎，还远得很。赵师兄陪那位师弟玩，便由我来跟萧师弟切磋切磋吧。着什么急？马上就要结束了。啊！不陪你玩了。这位师弟是把我当成和你一样的金丹出气了吗？也动了火山大阵，好雄浑的风雷之力！若是真用火山大阵对付他，刘光剑宗的脸也彻底丢尽了。把火山大阵关了。如此雄浑的风雷之力，至少在法力总量上，此子确实有同元婴期修士一战的实力。比起和万峰一战，此子似乎又强了。我现在担忧的是，若等他们结婴之后，又该是怎样的恐怖？啊、这是他的金丹绝对有古怪，否则不可能有这么雄浑的法力。事到如今，云霭化生，气化万仞。<笑>来、啊，好恐怖的肉身力量，我就看看他有多强的力量。云池电掣，谁与争锋？元婴期法器。可不只是你有、啊，莫非是青海老祖提过的可以穿梭时空的元婴期法器？可恶，这小子，云遮雾罩，风雨如晦。赵岩这一招完全放弃了攻击，只能僵持，由攻转守。哼，胜负已分。我说过，很快就结束了。哦。阁下还想看到什么时候？真，真是丢脸的东西！武青楼在打什么主意？或许可以通过这太子来投石问路。红颜，直接向那王剑南挑战吧，要不要留他一命，你自己决定。是，弟子遵命。王剑南，我与你一战，你可敢接受？太子殿下，莫问，一个筑基的弟子，你也不敢打啊？好的，殿下。我会小心不伤到他的脸的。来，让我看看你如今道法进展到了什么地步。此女才筑基中期的修为吧，居然敢主动挑衅金丹期修士。玄门天宗的道法神通绝不寻常，拭目以待吧。啊！本想不用全力给你留一分情面，既然如此，就休怪我不念旧情了。风雪师。在这暴风雪覆盖的范围内，阴寒法力会附着在疾风上，向敌人发起攻击。即使你挡住了风刃，也难挡住暗处的法力侵蚀。他上当。丫头如此张狂，原来是有玄门之主赐下的金丹期法器。红颜，分别的日子以来，你果然没有浪费功夫，老实见了也很欣慰。这场比试，咱们就当平手好了。哼，敬酒不吃吃罚酒，这可是你自找的。<笑>要挑战金丹，靠法器还不够。好好习武，以后才能保护好我们雪峰国啊！<笑>哥哥，哥哥，你在哪儿？红颜，原来你在这儿。老师，你……红颜，快跑！他是叛徒。大人，他就是月红颜，抓住他，认输吧，红颜，否则老师就不会再留手了。对战金丹修士能做到这一步，他也算是不容易了。这是，应该是大灭神枪。哼，没关系，只要我……等等，不对，不好，这是！啊、见避而赶！不好，不够
终其杀金丹期，又是一个天纵之才。筑基期竟然隐隐接触了几分空间奥秘，四师妹的天赋果然不凡。赵岩，回来吧。他们连重云太子的人都说杀就杀，想必也不会看流光剑宗的面子。流光剑宗现在不能再失去赵岩这个核心弟子了，而且现在看来，不需要我们出手，也有人想要对付他们了。玄门天宗当真霸气啊！明知道王剑南是孤的侍从，也敢直接打杀，你们好得很呢、啊。月红颜是我师妹，她有任何事情，只有我师父处理。阁下若有什么不满，我替她接下。若不是看在你师父的面子上，姑早就碾死你了。怕你没那个本事，那就试试看好了。嗯。有种你就来！别管性格上多么不靠谱，至少这身修为，不愧对于他大秦储君之谜。林宗主的几位高徒，性格都未免太过张扬了。须知木秀于林，风必摧之。会被风摧倒，只能说明树木本身不够坚挺。本座的弟子，就不劳星斗道尊费心了。<笑>那就让我们拭目以待。老朽如今也有些手痒，还望林宗主能陪老朽玩两手。老朽这座星海大阵，还请林宗主指点一二。看来这些星辰会随着我变化，他是想把我困在阵中，不让我插手外面的战斗。林宗主好霸道的手段，哼。元神修士倒是有些实力。修士成就元神，首先就会以自己的元婴为核心，以天地法相为躯干，练成独属于自己的元神化身。元神一成，长生不死，遨游天地。同时，元神化身也是元神大能真正强大的地方。看来他只想先拦住我，再用这大阵试探我的真实实力。哼，既然这样，我就陪你玩玩。当时完成开山门主线任务的奖励，现在用，正合适。这是何物？罢了，且让我来试试。哼，狂妄！那我换一个方向了。这，这到底是什么东西？这星空宇宙是我创造的独立空间，在这里。一切空间法则，按理说都受我掌控。不行，我就不信破不开你这黑伞的防御。去，伞下是另外一个世界，一伞遮天，万劫不灭，直到永恒。管你外面是风吹雨打，还是天地寂灭，万劫不灭，万法不磨。此伞。名之曰遮天伞。师傅，呃、哦，师傅，你们是顶一把伞做什么呀？这伞不是为师自己用，而是打给别人的。这把伞，就是你回敬给我的考验吗，林宗主？但此刻，并不是死斗的时候。嗯，小燕子那边应该也到白热化了。嗯、两大真火完全融合了。太阳真火神芒本来是稳定的，接触到敌人后才不断连环炸裂。在融合时就要首先控制，使之先继续保持稳定。而幽冥邪皇始终都在熊熊燃烧，又霸道无匹。不要试图压抑其特性，而是善加引导，保证其燃烧的烈度在你的控制之下
，再疯狂，再强大的力量，也要你自己来操控，要做到人欲火，而非火欲人。师傅，我成功了。邪影，现，来。这是什么怪物？这一招，元婴也难逃。金丹初期的修为，弟子如此，师傅若何呀？这是平手。重云太子身上的那件元婴期的法袍彻底毁了。我今天就在这里宰了你！元婴期打金丹期，还要动用元神期法宝，我岂能任你欺负我徒弟？两人都有元神法宝，这才公平。师傅的，哼！法宝之威果然惊天动地，不过，可不是只有你石重云才有法宝。二位且住手！见过林宗主，见过流光剑尊，见过星斗道尊，微臣参见重云太子。黄九公，你来做什么？武相收到消息，关于太子殿下的侧妃，陛下似乎已经定了人选。微臣奉武相之命，特地来给殿下露个风声。哼，不用多说。这个黄九公是丞相武清柔的人，他给这位太子打脸来了。切，武清柔究竟想要干什么？莫非石重云的太子之位真的不稳了？是谁？呃，总之，并不是慕容嫣然。武清柔啊，武清柔，萧燕是吧？姑承认你是个人物，但今天的事情只是个开始，姑就要看看。玄门之主是否能护你一辈子？走，我也期待着与你注定的一战。罢了，终将会有一战，迟来早来也不差这几天了。谢宗主宽宏大量，流光剑宗，慕容家，慕容嫣然，请萧师兄指教。师妹，这是何必？不如直接认输吧。从内心来说。当年的我，的确是因为你的实力而有所看低你，而今日，事实已经证明，我确实目光短浅。陪一个陌生人过一生，我也同样做不到。我并不认为你退婚有错，只是你的方式错了。哎，不过，时至今日，争论谁对谁错，也没有什么意义了。我也不需要你为奴为婢。我原本，想让你当众认错服输，其实也不重要了。胜负已分。世人自有评论，三年之约结束了。慕容嫣然，啊！执着通天，操纵天地灵气为己用。金丹中期的修为境界，他紧急了。与重云太子一战，充分压榨自身极限；与慕容嫣然一战，彻底解开心结。哼，法力和心境双双飞跃。从即日起。慕容嫣然为我亲传弟子，由我亲自传授道法剑诀。小燕子，对你来说是结束了，但对某些人来说才刚刚开始啊。嘿嘿，某些人我能赢他一次，就能赢他一辈子。志气可嘉，小辈们的约定已了，星云峰上还有不少名胜，林宗主可要游玩一番。让小辈们去吧。本座更愿意同流光宗主交流一下道法。<笑>这边请。<笑>四只猪与鹤，别忘了是四只。呀，再多加两只。<笑>现在要六只了。我们居然输给这样一个吃货。黄九公，你最好是可以给我一个解释。太子殿下，武相会亲自和您解释。武相，这次你可把姑坑得有点苦啊！这只是计划的第一步罢了，殿下无需太过焦虑。
。哦，那请问五相，你这计划一共有几步？三步。五相的三步是针对孤鹜，还是针对别人？针对不利于大秦皇朝的人。第一步是让你和孤之间的矛盾公开化，扫孤的面子。你要让人认为你和我大秦皇室是站在对立面的，认为你欲以相权制衡君权。哦，那殿下您觉得？我想让谁这样认为？除了四大世家和大秦境内各大宗门外，孤想不到别人吗？正是他们没错。一个皇朝想要强盛，中央集权，君臣一心，是必须的先决条件。大周皇朝就是一个鲜明的例子。大周皇朝势力仍然在高速发展，如果大秦继续内部倾轧的现状，便只有被大周侵吞的下场。嗯，清除世家势力。集权中央，这是武相你的第二步计划。那么，第三步呢？四大世家为首，诸多家族追随其后，又哪是那么好清除的？第二步只是要抑制和削弱他们，第三步才是真正的动手。与此同时，第三步也将清除此次计划最大的障碍——十世家族，重瞳者。必须承认。少年一代人中，那重瞳者给了孤一些压力，他不夭折，孤内心难安。那玄门天宗萧燕可以算半个。之前，我以殿下的名义大力栽培了那萧燕出身的乌州萧家，这也是计划第一步中的一部分。眼下，和玄门天宗处好关系，便于第三步计划的实施。那玄门天宗的小弟子石天昊，我想太子殿下也知道他的来历。孤自然知道，那重瞳者能有今日的成就，至少有一半是踩在那小娃娃肩上得来的。他那一身神通也不算小，十来岁年纪的金丹期，古今千万年，也是凤毛麟角。不过现在的他，还不足以跟那重瞳者叫板。今日之前，太子殿下也不认为那萧燕这般难对付吧？真不知那玄门之主是如何做到的，门下弟子个个妖孽。此人当真不简单呢，还很护短。看到玄门之主这一次亲自陪萧燕来行云峰赴约，就可以知道，日后十天后对上重瞳者，他也绝对不会袖手旁观。这才是武相你算定的，用来实施第三步计划的棋子吧？也不一定，说不定，是四大世家给那玄门天宗一个苦头吃。哦，世家力量和玄门天宗之间。武相打算损强补弱，是这样吗？正是这样，没错。两败俱伤，才是最有利于我大秦皇朝的选择。嗯，既然武相已经成竹在胸，那孤便静候佳音了。告辞。武相国的三步，算进去的不仅仅是玄门天宗和世家的力量。星斗道尊客气了。少了点儿不够吃啊！嗯，那些小的呢？三灵气不足，但是肉嫩。<笑>师傅说过，大眼四十九，唯留一线生机。凡事不能做的那么绝，至少我们应该给流光剑宗留下一雌一雄两只幼鸟，方便他们将来配种嘛。哦，是紫云老祖来了，赶快抓肉跑！这两个小混蛋！行了，我们走吧。流光剑宗这次算是开门易道了。一个月后，希望能和林宗主在荒海古界入口处再做交流。嗯，那亦是本座所期望的。啊、就是看着好吃，跟师傅一起吃，留点给山上的师兄们尝尝。怎么，在想你那小妻子？嗯，师傅，我想去找真儿。这是真儿留下的信，请师傅过目。嗯，他有那样的背景，之前却留下来陪着你。如今他有困难，你确实该去。你准备去寻他，为师不反对。但有三件事，你千万要留心在意。第一，你的真火融合之术不要轻易动用，你自己心中应该有数
，这仍然是一个不成熟、不完整的法术。要解决它，其一为降低火焰融合的威力，其二为提升你自己的修为境界。弟子一定会努力修炼，绝不会有丝毫懈怠放松。第二，这次你去寻你的真儿，路途未必顺利，可能会有许多意想不到的事情发生。当真有意外发生时，你切记不要跟萧真儿的家人发生冲突。根据萧真儿留给你的信件，他的家庭背景很特殊，稍有差池，会横生许多波折。为师不是要你忍气吞声，而是要你凡事三思而后行，不要急躁。嗯、当然，真要遇到了受气的事情，记得你是谁的弟子。我玄门天宗的人什么都吃，就是不会吃亏。这是为师要跟你说的第三件事情。这枚符箓你带在身上，有事捏碎了它。为师会立即感应到，真遇到了难事，别自己硬扛。师门永远是你坚强的后盾。师傅放心，弟子一定会牢记您的教诲。去吧，傻小子，去把你的小媳妇带回来。为师还等着你们敬茶呢。师傅，您就等着我的捷报吧。大师兄，你是不是要去给我带个小嫂嫂回来呀？傻小子，大嫂就大嫂，什么小嫂嫂？真儿年纪可比你要大。祝大师兄抱得美人归，<笑>程四妹吉言。师傅，弟子去了。嗯、我也想要媳妇儿啊，要好多好多媳妇儿，要好多好多有大把嫁妆的媳妇儿啊。嗯，这个小家伙应该还要很久才能去给我骗嫁妆。在哪儿？在哪儿啊？小不点已经金丹。而那重瞳十天翼已经在金丹后期巅峰，冲击元婴了。据说算上加速时间的洞天内的时间，十天翼现在也才十四五岁的年纪，却已经要冲击元婴了。他当年挖了小不点的灵台，再加上自身天赋，同样出类拔萃，两者合一，他的金丹定然是生出异响的子弹。朱毅虽然很快就要回大周皇朝参加考试。但他跟他那老子玄机侯朱洪武还有的斗呢，眼下最紧迫的，应该就是小不点这边了。小家伙还需要继续加快脚步，加强实力才行啊。嗯，谢鱼停下，你们在这里等为师。九霄之上的罡风层，密布着无坚不摧的九天无相罡风，若能捕获一二，对小不点定有大用。用周天子气，先捏一个小世界。嚯，直接将小世界撕碎。果然厉害啊！先用诸天界长分割，再用两界虚空妙术无缝传送入小世界。嗯，仅仅有风还不够。捕获劫雷，打招小世界耗损比预想中大了点儿。不过，这一切都是值得的。傻小子！那虚空劫雷本身就有突破空间的能力，为了不让劫雷跑出来，为师在这个诸天小世界上做过特殊处理的。师傅，快放我出去呀、啊啊！有青铜虚空鼎护身，你死不了的。不过，为师希望你能凭自己的力量抵抗罡风劫雷的轰击。经过九天无相罡风和虚空劫雷的淬炼，等到你把风雷之躯练成和你自己的体型一样大时，才算是练到家了。师傅，你玩死我！看来为师看好你，这次荒海古界开启前的擂台赛，又将是一个提高声望的大好机会。哎，不对，在那之前，得先给小不点准备一个元神期的法宝。宿主获得每月一次抽奖机会，六月抽奖已经发布，是否立刻进行抽取？当然是现在抽取。纯阳剑以纯阳真火炼剑而成，有这把纯阳剑，或许能摸索出纯阳真火的奥秘，试试看。谢谢参与，欢迎下次再来。哎，没抽中纯阳剑，反倒是抽到这元神法宝皇天中的附属品。虽然本身也具备非凡法力神通，但终归不是法宝皇天中本身。算了，先留着，或许可以通过这玩意儿找到皇天中呢。小世界的罡风劫雷又用完了，这修炼方法好是好，就是太麻烦了。罡风劫雷都成了消耗品，老是需要补充。哈
好，效果还行。之前是三米高的巨人，现在压缩到两米出头了。别装了，有好东西给你，要还是不要？就知道师傅对我最好了。就你小子脸皮厚，就等着我说这句话呢。没有，手感还不错啊。师傅，别这样，不然就会把小孩子的口水包挤出来的。少来，那是婴幼儿，你现在怎么教都不会有事的。取青铜虚空鼎来。虚空鼎本身虽然熔炼了大量空间法则，但也做不到如此地步。此物本来是元神法宝黄天钟的钟锤，青铜虚空鼎能有如此威力，正是因为它的激发，两者力量合一的结果。此物给你，日后能否得到黄天钟，便看你自己的造化了。谢谢师傅。哎呀，这么多徒弟，每个人都要有好东西，我要化身多宝童子才行呢。嗯，那里似乎是。杨清昔日师门，云水洞的位置。这鱼，我们下去看看。嗯，每一块墓碑都是杨清所立，孤单默默安葬整个宗门，光是想想就感到难受。完全烧成灰的大地，连石块儿，这都是地藏真皇造成的。地藏真皇，天地间七大真火之一。地火金华，火焰青色，火势浩大，近乎无穷无尽。张烈，最后一次见他时，他已经修成纯正的地藏真皇了。心态放平和一些，能掌控地藏真皇的人或者妖，未必只有一个。是，师傅。话虽如此，但月红岩同张烈之间的孽缘，搞不好真的延续到了这里。不管是不是他，这家伙毁灭云水洞，目的何在呢？若无仇怨，便是受利益驱动。云水洞这种小宗门，有什么值得让一个元婴中期修士大动干戈？除了杨青身上的太阴真水外，我真想不到别的东西了。不管你是谁，最好不要惹到我头上来。时候差不多了，我们要继续。是谁在窥探这里？气息有些熟悉，哦，怎么个熟悉法？我察觉不到他身上有法力波动啊。哦，想起来了，一年多以前也是在这昆仑山里，那无间罡煞，原来是那个家伙。我当时好不容易才逃出升天，都是他害的。哼，终于又让你撞在本姑娘手里，这下子新仇旧恨一起报了。风铃，你想怎么弄？既然你我都看不透他的修为。那他肯定很厉害，我们引诱他去帮我收拾了那些大笨牛，我就可以趁机拿宝贝了。而且，我不认为此人真能敌过那些大笨牛，毕竟那里面可是有一个妖王的呀。风铃，可是我总觉得那人有些可怕。不管怎么说，有仇不报，本姑娘咽不下这口气，赌一把。哈哈，看来这小妮子又想故技重施啊，趁机拿宝贝。不知道是什么东西，谁是谁的送宝童子还不一定。这么庞大的妖族群体，居然没有散发出多少妖气，<笑>差点就被瞒过去了。哦，原来如此，似乎是有一股灵气在和这妖气互相中和。这些妖兽是故意这么做的，借此掩盖这道灵气的踪迹，防止其他人发现。不，这就是那丫头所说的妖王了吧？上钩了。肥牛，都说这东西生活在东边大海的仙山上，怎么会在极其内陆的昆仑山脉出现了？你就是那女的靠山？本座与你说的女子无关，不过我们的目的是一致的。你掩藏的宝物究竟是什么？果然是一路破藏，烧死吧！哦，果然是肥牛！纯纯纯纯纯血滔天，只有一只脚。支撑那么大一个身子，站的倒是挺稳的。就是这条腿上的肉，味道最好了
都等。乖乖当食物吧，反抗是没有意义的。是十几头妖衰级别的夔牛吧？这么轻松就被人生擒活捉了？嗯，是啊，太可怕了。法灵，咱们还是走吧。现在肯回答本座的问题了吧？要不是这两个小鬼突然冒出来，我早就把你踩扁了。睁大你的牛眼，看清楚了，这是我师傅。你想踩扁谁呀、啊？清炖还是红烧，你自己决定。我喜欢清炖，原汁原味，除了肉以外还有汤喝。说说，我说我说，是是沙罗铁树。沙罗铁树吗？一般情况下，公认天元大世界有四大灵珠奇树，分别是人参果树、梧桐神木、蓝环玉树和沙罗铁树。正是因为四大灵术都灵异非常，拥有无穷妙用和强大的灵力，所以在人族世界神州浩土反而见不到他们的踪迹。传闻中，沙罗铁树天生金刚不坏，万法不侵，最为坚固。除了少数几种克星，无人可以损伤其分毫。据说，神州浩土最后的一棵沙罗铁树，栽种于昔年佛门圣地大雷音寺，捍卫着大雷音寺的舍利塔，神通惊天。大周皇朝麾下的神武诛仙阵。攻破了大雷音寺护山大阵、大日如来阵，却攻不破那沙罗铁树。最后，蜀山剑宗动用沙罗铁树的克星，联合神武诛仙阵，这才斩断那沙罗铁树。但沙罗铁树的最后反击，直接导致蜀山剑宗动手的那位元神大能陨落。没想到能在这里遇见沙罗铁树，你们是怎么发现那株沙罗铁树树苗的？不是我们发现的，那棵树苗本来就是主人种的，后来移植到了这昆仑山来。你们是随人迁徙到这里来的？不错，我等本来生存在东海七千里外的流波山，在流波道尊坐下听讲修道，奉其为主人。后来随着主人来到这里。流波道尊，他在何处？本座倒想拜会一番。以道尊为尊号，那应该是一位元神大能了。只是名声不显，想来是海外散仙。主人离开了，我们也不知道在哪儿。你们都随我来吧。来者何人？这就是那棵沙罗铁树树苗吗？果然也是觊觎这棵奇树的贼子。好强的雷霆！这头夔牛是妖王中期的境界修为了。龙族，妖王级别的龙族，阁下是玄门之主。啊，你们逃了吧！主人待我恩重如山，如今他老人家音信缺无。这沙罗铁树是他留下的唯一东西，我不会让与他人。龙苗，难道说这个东西也是你主人刘波道尊留下的？嗯，不错，玄门之主知道这石符的底细，这石帝和那石符产生了共鸣。恐怕他们都和那通天阶梯密葬有关。这是本座无意中得到的一件宝物，似乎跟某个密葬有关。至于你们的主人刘波道尊，本座并没有见过。感谢玄门之主如实相告，小王非常感激。我等愿投入玄门天宗麾下，只希望他日玄门之主探寻那密葬时，可以带上我等一起。这些夔牛忠心耿耿。倒比一般的人类还要质朴。你等欲入我玄门天宗门下，未尝不可。只是你们要入我门下，就要守我门下规矩。愿听宗主号令。这树苗既然是念想，你们便留着吧。以后本座会帮你们移植到我玄门天宗山门中，仍有你们照料便是。主人不知去向，我等才如此紧张。如今有您伸出援手，这株树苗我们愿意献给宗门。
，奎牛天生有控雷神通，这下多了个妖王级别的坐骑灵宠不说，小不点修炼用的雷霆也有了来源，再加上这沙罗铁树的树苗，嗯，不错不错，这次收获颇为丰盛啊。啊前前辈，本座记得刚才有人说乐意为本座效劳，刚好现在需要你带路去一个地方。之前凌云峰附近的山脉中爆发无间罡煞，你被卷入其中。现在看来你脱险了。你最后一次接触无间罡煞的地方在哪里？带一下路吧。啊，我我。怎么，有什么问题可以说？本座向来通情达理。没没问题，当然没问题。没问题就好。给你们几个一项历练，跟着他去寻访无间罡煞，为期十五天，能不能得到？就看你们自己的机缘了。谨遵师傅谕令。谨遵师傅谕令。谨遵宗主谕令。切，那玩意又不好吃，要了干嘛？师傅，十五天后这黄毛丫头要怎么处理啊？还要押回山吗？谁是黄毛丫头啊？你这个黄毛小子，小萝卜头，入戏未干的死小孩！嗯，风铃，我们当初九死一生才逃过无间罡煞，真要回去啊？人在屋檐下，不得不低头，先忍一忍，等离了这玄门之主，我们就把他们扔到罡风眼里，跑路。这小丫头鬼主意还挺多，不过要是觉得小不点好对付，那可就有他受的了。如何处置？十五日后你自行决断。是。啊，你就随本座一起回山好了。是。把这个也带上。这个感觉，是小林子要晋升筑基中期，筑起灵台了。小林子这是对八卦诸天大道藏有了新的领悟，接触到创生的奥妙了。小不点他们准备时间长，但筑起灵台只在眨眼之间。小林子，速度太慢了，看样子恐怕灵台品质不高。不行，不见起色，失败的几率，偏偏在小林子身上发生了吗？六品灵台，八卦中天大道藏是顶尖的功法，但对于汪林的根骨来说，修炼难度太大。尽管靠悟性修出一条路，灵台品级却有限。大道至简，真正的至高之道，应该是适用于普天之下所有人，不管天赋高低，都能沐浴恩泽。可惜现在的功法不完成，反而难以参悟。让小林子再准备一些时候吧。弟子无能，让师傅费心了。不要操之过急，不要感到压力。你的情况。为师已经有所安排，只是现在时机未到而已。你入我门下，为师自然要护你周全，为你筹谋。没有外力介入，根骨天赋最高就是五点，很好。那么老子就来做这个外力。现在有两套方案，用哪个更为合适？罢了，先去这次荒海古界看一看会有什么收获，再来决定用什么方法帮小林子筑一品灵台。准备参加荒海法会仪式，还要和康南华商量一番。这一批弟子天赋不错，不到一个月都已经初窥炼气门境了。嗯，那是南华，他的情绪不对劲啊。嗯、南华不请本座去你的洞府坐坐？我的荣幸，宗主这边请。本座无意探寻他人隐私，但你给本座的感觉，是你需要一个倾听者。让宗主见笑了。看着那些孩子，想起了一些往事，心境有些浮动不稳。能让元婴修士心境浮动，已然是心魔了。那是很久以前的事情了，到现在，已经是七十一年三个月零十五天。那时候，我修成筑基后期，凝立出二品丹顶，正是自己最意气风发的时候。虽然凝立出二品丹顶，但却迟迟无法结丹。金丹大道，似乎离我遥遥无期
。我外出游历，寻找突破的契机，到了一个小山村，村里的人热情好客，靠贩卖在山岩间采来的灵药为生。那山岩对于村民来说极为险峻，但他们为了这宝贵的经济来源，却每天都在生死间行走。他们对我的触动很大，我开始主动传授他们炼气道法，让他们在山林中多一些生存的资本。而我自己则放弃法力修为不用，跟山民们去攀爬山崖采药。有那么几次，我真的以为自己要死了。村中人大部分没有天资，但有一个七岁大的小女孩叫毛丫，她对道法领悟很快，根骨也不错。那时我们亦师亦友，我传授她道法，她指点我在不用法力的情况下攀爬险峻山崖。我们一直相处了一年时间，看来这个小姑娘。就是康南华的心结所在了。后来的一天，我和毛丫采药回来，却见到村中一片狼藉，竟然是有盗匪劫掠。而那盗匪领头人，应该是个炼气期的修真者，让村中无偿将药物献给他们，否则便屠村。我听了便要去寻那伙盗匪的巢穴。毛丫当时问我，村子会不会有事？他说他很害怕。我对他说，没事的，你们不会有事的。我一定会保护你们，这就相当于他许下的承诺，大概也是他痛苦的源泉。我找到了那伙盗匪，将他们送去了该去的地方，还仔细确认了没有漏网之鱼，才一身轻松地返回山村。等我回去，村子毁了，所有人都死了，毛丫也死了。我看着他睁大的眼睛，甚至还能从里面看见希望。我知道那希望就是我，但最终，我让他失望了。这应该是一场意外，屠村之人通力寻找麻烦的那伙盗匪，压根不是同一路人，双方之间恐怕没有丝毫联系。是，我也这么认为。但不管有没有关系，最终结果都是一样的：毛丫死了，村里的人们都死了，而我甚至连对方是谁都不知道。毛丫遇害，和烈风会众人被张烈血祭，这可能是康南华一生中仅有的两次承诺，最终。却都没能做到，难怪在百草药宗相见时，他整个人都消沉了许多。若非对张烈的仇恨让康南华有所寄托，恐怕他的修为还要倒退。他有自己的信念、底线，血海深仇，而这两次未能信守的承诺，便是他的心魔。<笑>本座不会跟你说什么以前有向前看的废话，眼睛一直盯着过去也没什么不可以。但不要因此固步自封，停下脚步，哪怕是倒退着走路，视线看着过去，脚下也要始终前进。这是为了不让过去的遗憾重演。这个简单的道理，本座相信你明白。哪怕倒退着走路，也要始终向前。我明白，多谢宗主，今日打搅宗主了。<笑>啊，今天是怎么了？一个个都出心理问题了，你们组团的吗？他的内心一股焦躁。小易，你的心乱了。师傅，我……你心中的困惑是关于你母亲。我弟子是……看来确实只有你的母亲孟冰云了。师傅慧眼如炬，弟子……弟子确实在想娘亲的事情，脑子很乱很乱。不知该如何是好。果然，很多时候知道的事情多了，未必是福。某些情况下，无知也是一种幸福。既然如此，我便告诉你一些事情，关于你母亲，孟冰云孟仙子。她是太虚观上上代的道门天下行走，燕明月之前的那一任，太虚观圣女。他是太虚观上上代的道门天下行走，燕明月之前的那一任，太虚观圣女。据我了解，你母亲在太虚观是属于保守派阵营的传人。太虚观一直是保守派占主导地位，在庞杰之前，连续三任道门天下行走都是保守派传人。但因为你母亲和燕明月连续遭遇不测，太虚观出于挽回名声的考虑，激进派才有所抬头。庞杰。就是这一趋势的代表。太虚观一直以平息人族修真界的纷争
，或者说，尽量减少纷争为己任。换成激进派后，他们又会如何做？世人逐利，道理沦丧。除了明面上的以势压人，私底下，也还有许多博弈和平衡手段。说来，孟仙子昔日究竟为何会选择你父亲玄机侯，为师也不甚明了。其中内情，恐怕只有他们两个才清楚了。周帝梁盘也许是半个知情人，毕竟太虚观一直针对大周皇朝，说不定是为了隐瞒什么。我日后回天京城，一定要查个清楚。世间自有真情在，你母亲当初若不是真的动了凡心，绝不会真正嫁给你父亲。太虚观的道门天下行走，若不想嫁，权势如周帝梁盘都没能力强取。你母亲有属于她自己的骄傲，你父亲昔年。也未尝不是与你母亲真心相恋，虽然在很多人心目中，感情并不是最重要的。人与人之间不同，自然也就会做出不同选择。多谢师傅解开弟子心中一直以来的疑团。不管母亲与父亲、太虚观之间有何种纠葛，他依旧是我少年时代唯一给我温暖的母亲。那么弟子这就去修炼，日后探寻真相，还望仰仗师傅成全。去吧，万事有我在。<笑>孟冰雨，真的是如此简单的一个人吗？堂堂太虚观圣女，就算修为尽废，也不可能被一个凡夫俗子硬生生欺负死。哪怕有朱洪武在背后指使，也不可能。孟冰云可不是一心修炼、不食人间烟火的书呆子，那可是太虚观入世历练弟子中的佼佼者，被选为道门天下行走的人，代表的是太虚观的门面。莫非，是他自愿的？可他会爱朱红武，爱到心甘情愿被折磨致死吗？从孟冰云那两个后辈来看，个个都是人精。燕明月隐忍不发，处心积虑，而庞杰也有所图谋。那庞杰被燕明月坑得一步一步引到我面前，而庞杰，只派了一个分身来杀周，就察觉了燕明月的意图。孟冰云绝对不是个任人揉捏的软面团。只是不知道，他的后手安排是太虚观，还是在别的地方？难不成在我这儿？<笑>有意思。嗯、以太阳真火神芒照射，太阴真水滋养根茎，这环境应该能满足你生长了吧？嗯、快要生出自我意识了，这是要成妖？哼，不过很遗憾，我从一开始就不打算给你这个机会。我挖你来，并不是想要培植出一个沙罗铁树妖，战神分身被融于炎龙天铠中。若是分离，铠甲很快就会自己生出气力；若是铠甲生出气力，反而不方便御史。既然战神分身分不开身，那不如再练一具分身出来。这沙罗铁树树苗，就是非常好的选择。根底足够好，潜力足够高，本钱足够厚，就算炼化出来修为不高，也可以很快提升。开始吧，这里就是沙罗铁树神面内部了，靠近你看看。之前接触过狼环玉树的树叶，当时修为低，体会不到，现在回想，狼环玉树。似乎蕴含一股千变万化的力量意境，仿佛藏有无限可能。而这沙罗铁树却刚好相反，是一种一以贯之，直到永恒的力量意境。这样看来，四大灵树之间似乎蕴含着某种联系。传闻中，人参果树中天地之灵秀，果实可延年益寿；梧桐神木则是凤凰气息之所，蕴含了凤凰涅槃重生、无尽生命的奥秘。虽为树木，却是先天灵火之境，也不知何日可以见到这两种奇树啊！现在，就先来解决你吧。我，好激烈的抵抗！这树也是个驴脾气，那就将自身同化，让他以为我是同类。这是，内部演化开始了。人体穴窍与诸天星辰相对应，必须在沙罗铁树上也打开穴窍。要成了，神识如肉，再将沙罗铁树的灵力和我的法力相合，法
分身即成。沙罗铁树一生只开花三次，分别是在生出意识、结果以及枯萎之时。如今，便是这沙罗铁树生命中的第一次盛放。哦，这可以称之为铁树分身吧？哦，小不点他们这就已经回来了。